bạn là một giáo viên tiếng Anh mà bạn không biết năm cách qua mắt sau đây thì cái bài dạy của các bạn sẽ rất là nhàm chán. Xin mời quý thầy cô hãy cùng theo dõi năm cách qua mắt hiệu quả dành cho dạy tiếng Anh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Xin mời quý thầy cô. Cái thứ nhất đó là quý thầy cô sẽ đặt những cái câu hỏi mang tính chất cá nhân. À, ví dụ như là trong sách giáo khoa tiếng Anh lớp 7 bài số 2 à, phần healthy living và close look 2 phần grammar là simple sentences thì đối với cái bài này thì cô thầy cô giáo có thể dẫn dắt vào bài bằng cách là đặt những cái câu hỏi xung quanh cái trải nghiệm thực tế của người học và sau đó để giới thiệu cái mẫu câu là simple sentences thì quý thầy cô có thể chắc lọc lại lấy những cái câu trả lời nào hay hoặc là liên quan tới cái bài dạy của mình để viết lên bảng và phân tích đó là simple sentences bây giờ xin mời quý thầy cô phải vào cái phần ví dụ của đáp nhé Start the lesson today. I have some questions for you. Okay. Now, first, please open your book. Okay. You need to. We have close look to, right? I have some questions for you. Hương, answer my question. Do you do any sport? Yeah, I do. I play basketball. How often do you play basketball? Mm, I play basketball every weekend. Okay, thank you. Tùng, do you do exercise? Yes, I sometimes go cycling. How often do you go cycling? Well, mm, I go cycling on Saturdays. Thank you. Okay, so Hương and Tung already answered some questions. Now I will write out the que the the answers. Okay, Hương say I play I play basketball, and Tung say I go cycling on Saturdays, right? Now, you can look at the example number one, I play. I is a subject, right? Play is a verb, correct? Next, I is a subject. Play is a verb and basketball is an object. And the next one, we have I, we have verb, we have object and on Saturdays is an adverb okay adverb so the sentences above are simple sentences All right simple sentences today we are going to study about simple sentences right please do the exercise number one thank you cách thứ hai đó là quý thầy cô có thể hỏi về một hoặc là nhiều bức ảnh liên quan tới chủ đề bài học và cụ thể ở trong buổi sách thì đều có những cái hình ảnh đi kèm để giới thiệu vào cái chủ đề bài học ví dụ như bài unit 4 chủ đề của mình là music and arts và trong cái chủ đề này trong cái bài học đầu tiên này quý thầy cô sẽ thấy ở trên trang 40, 41 ở trong sách thì sẽ có những cái bức tranh à, và mình sẽ hỏi học sinh về những cái bức tranh đó bây giờ xin mời quý thầy cô hãy cùng theo dõi cái phần thực hành của tấm nhé Alright, everyone let's open your book unit 4 page 40 and 41 Now look at here, how many pictures are there? Mm, there are three pictures, okay? What can you see in the first picture? What can you see here? I can see a boy. He is playing the piano. Hương, do you like his piano? Yes, I like it. Do you like playing the piano, Tung? Yes, I do. I quite like um, playing the piano. Thank you. Turn to the next picture. 
What can you see in this picture? What is the girl doing? Ah, the girl is painting. Or she is doing art. Have you ever painted a beautiful picture, you? Yes, I do. Okay, turn to the last picture. Okay. Look at the picture. There is a girl in the picture, right? Where is she? Yeah, she is in the field. She is taking a photo of mountains or something else. Yeah, thank you. So you can see that all the pictures in the book are about music and arts. Okay? That's our topic today. Music and art. Let's start the unit. Okay? Thank you. Cách thứ ba đó là phần phân tích biểu đồ Quý thầy cô có thể cho học sinh Giới thiệu cho học sinh là một cái biểu đồ Của quý thầy cô có thể là cấp nhặt ở trên mạng Hoặc là quý thầy cô lấy từ trong sách Hay là trong một cái tài liệu hay là một cái báo chí nào đó Thì quý thầy cô có thể trách lọc ra cái cái biểu đồ Mà liên quan tới cái chủ đề bài học Và cùng phân tích với học sinh Xin mời quý thầy cô hãy cùng theo dõi cái phần thực hành của tâm Okay, everybody, I have a graph. It's from the Economic Times of India, showing changes in how people spend their time from 2005 to 2010. Now, let's discuss about the activities that people did on the weekends, okay? We have shopping, we have fitness, We have eating out, we have hobbies, we have net surfing, we have traveling, reading, watching films, and spending time with family and friends. Okay? Now let's discuss about a picture. What do you think about people's time spent watching TV, watching films? It was one of the most favorite activities that people wanted to do in their free time, right? Yeah. Watching films increased slightly in its values by 2% from 2005 to 2010 by 2%. Okay? Mm, do you think people nowadays are still watching? Interested in watching TV or watching films? Yeah. Right. Jung, can you name some kinds of films in English, please? Comedy, adventure film. Yeah, thank you. Now, our topic is about film. Let's open your book, page 82, 83, and start a lesson, okay? Thank you. Hmm, cách thứ tư là cách gì ta? À, em nhớ ra rồi, đó là cách thứ tư là quý thầy cô có thể đưa ra một cái ý kiến và cho học sinh biểu quyết. Thứ nhất là agree, strongly agree. Disagree và strongly disagree. Thì quý thầy cô có thể là cho học sinh vào những cái nhóm đó ví dụ như agree là nhóm 1 strongly agree là nhóm 2 disagree là nhóm 3 và strongly disagree là nhóm 4 thì compare giữa bốn đội đội nào có uh, cái ý kiến mà nhiều nhất cái phần trăm nhiều nhất và mình sẽ cùng phân tích những cái tại sao lại agree tại sao lại disagree xin mời quý thầy cô hãy cùng theo dõi cái phần thực hành của tập ok everyone i have a statement here now look at this in many countries today the eating habits of children are different from those of their parents some people say it is not good for their health do you agree or disagree with this opinion right Now, you have two minutes to decide that you agree, strongly agree, disagree, or strongly disagree with this opinion. 
Okay. After two minutes, I will ask you. All right. Let's start it. Thumbs up. Who choose A? Raise your hand, please. Okay. Five people agree with this. Okay, thank you. Who choose B? How many people choose this? Raise your hand, please. The people who choose B, raise your hand, please. Okay, ten people. C. How about C? Only one be one person. How about D? No one. Okay, now uh, give me some reasons. Why do you choose A? Why do you choose agree? Why do you uh, strongly agree with this statement? Why do you disagree with this? Okay, thank you. Phần thứ năm cũng là cái phần mà Tâm sẽ giới thiệu ngày hôm nay đó là phần cho học sinh trả lời những cái câu hỏi trắc nghiệm của giáo viên đưa ra và những cái câu hỏi trắc nghiệm này sẽ liên quan tới cái chủ đề mà quý thầy cô sẽ dẫn vào cái bài học ngày hôm nay. Và xin mời quý thầy cô hãy cùng theo dõi cái phần thực hành của Tâm. Okay, everyone, let's take out a piece of paper. Okay. I have a quiz for you. In this quiz, you will have five questions. For each question, you will have 10 seconds to write the answer. Okay? Now, let's get started. Are you ready? Okay, so you have five questions. For each question, you have only 10 seconds to write down your answer. Okay? Question number one. Can you name a mode of transport with only two wheels? Bicycle, motorbike, both are correct. Thumbs up. Next question. Do you need to be careful when you ride a bike? No, only when you cross the road. Yes, especially when you cross the road. Time's up. Okay, we will check it together again. Next questions. What are they? A car, traffic lights, or a helmet? Okay, time's up. Next questions. When do you wear a helmet? When you sit behind your parents on a motorbike? When you ride a bike? Both are correct. Okay, time's up. Next question. Can you ride a bike on a crossing on a red light? Only when you don't see anyone on the road. Yes, no, anyway. Okay, so you have 10 seconds. All right, time's up. Now show me your answer, please. Now let's check together. A. Can you name a mode of transport with only two wheels? So both are correct. Bicycle and motorbikes, okay? We go to the next question. Do you need to be careful when you ride a bike? Yes, especially when you cross the road. Okay, and question number three, what are they? They are traffic lights. And the last one, 
The next one. When do you hear? When do you wear a helmet? Both are correct. When you sit behind your parents on a motorbike or when you ride a bike, both are correct. Question number four. Can you ride a bike on a crossing on a red light? No, anyway. Okay, no, anyway. Okay, that's it. Now, that's the topic today. So, guess what? What topic today? Yeah, it's about track fit. Okay. Now, everyone, let's open your book. Page seventy two, seventy three. Our topic is traffic. Okay, let's get started. Trên đây là những cái ý tưởng mà tâm đưa ra cho warm up activity và leading. Thì quý thầy cô có những cái ý tưởng hay nào nữa? Thì quý thầy cô có thể comment ở phía dưới cái clip này. Cảm ơn quý thầy cô đã cùng theo dõi với tâm và mình sẽ cùng cải thiện kỹ năng giảng dạy nha. Xin chào và hẹn gặp lại.